wil van u. Ons sê baie dankie dat u vanavond weer uitgekom het. En uh, ek wil net leraar Eben de Jager voorstel aan van die kijkers en misschien van u wat vanavond hier is, wat hom nog nie ontmoet het nie. Het is een vriend en een collega van my, leraar Eben, baie dankie dat u gekom het, ons waardeer dit. En uh, sterk met van ons lezing. Baie dankie. dankie. Goed, ons uh, gaan voort met ons studie hierdie week, wat gaan oor die wijn van Babylon, specifieke leer wat in kerke verkondig word, wat nie noodwendig dit is wat die, wat die Bijbel vir ons sê nie, en, en vir al wat hierdie thema van vanavond aan betref, en ons gaan morgen die tweede gedeelte daarvan doen, is al geweldige verwarring. So wat ons gaan doen is, ons gaan oor die volgende twee aande kyk na die aspect van uh, die, die spreking in tale, maar soos wat het manifesteer in die pinkster omgeving, en ons gaan het toets aan die hand van dit wat die Bijbel vir ons daar oor sê. Nou, die belangrike ding om hier te onthou, is dat wanneer ons met hierdie thema deel, omdat dit iets is wat baie mense baie na aan die hart le, is het nodig dat ons hier die baie sensitief hanteer. Onthou vir baie mense is hulle, hulle, hulle primaire ervaring met God, is juist spreking in tale. Maar ons kan nie ons leven skoei, ons kan nie ons geloof bou op een ervaring nie. Ons moet het toch zekerlijk bouwen op die woord van God, want ervaring is, is subjectief. Maar die woord van God is waarheid, objectief. So wat ons gaan doen is, ons gaan vanavond kyk na alles wat die Bijbel vir ons vertel oor spreking en tale, buiten vir 1 Korintiërs 14. Nou kan misschien vraag, maar, maar waarom nie 1 Korintiërs 14 nie? Want ons gaan morgen aand vers vir vers dier 1 Korintiërs 14 werk, met die uitsondering van enkele verse, wat nu nie met spreking en tale specifiek te doen het nie, uh, maar met de andere thema, ons gaan morgen aan daarbij kom, en dan gaan ons morgen aan verder kyk na die achtergrond van tale, die geschiedenis van die moderne manifestatie, en ons gaan ook kyk of die manifestatie al reeds in die geschiedenis voorgekom het, in die mensdom. En dan gaan ons een baie interessante ding sien, wanneer ons gaan kyk na die vroege kerkvaders, en wat hulle gesê het oor spreking en tale, dan gaan ons iets ontdek wat, wat eigenlijk relatief min mense van bewus is. Nou, hoekom is hulle opinie so belangrijk? Want hulle is mense wat geleef het in die tydperk wat mense actief in tale gepraat het, en hulle beskryf die manifestatie in detail. En hulle vertel vir jou precies wat het is. En daarom is het belangrijk dat ons ook hulle opinie daarvan sien, want ons gaan achterkom dat dit wat hulle gesien en beleef het, en wat hulle beskryf, is hoegenaamd nie diezelfde als wat vandag in Pinksterkerke en in die charismatische beweging beoefen word nie. Maar, soos ons elke aand gedoen het, voordat ons begin, kom ons vraag eers vir die leiding van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons het om bij elkaar te kan kom, om weer eens die woorde te kan open, om hierdie thema van spreken en tale in oonskou te neem en dit te bestudeer en dit te toets aan die hand van wat die Bijbel vir ons daar oor sê. En ons besef, omdat ons feilbare mens is, en daarom besef ons ook ons afhankelijkheid van die leiding van die gees, en daarom vraag ons dat die ons sal leid dier die gees, om die Bijbel recht te verstaan, recht te interpreteer, skrif moet skrif te vergelijk, en te kan sien, wat die Bijbelse manifestatie van spreken en tale werkelijk is. Heere, ons is afhankelijk van die gees, so leid ons dier die gees, as ons versoek in hierdie aand. Amen. Thema van vanavondse lezing is skouwspel van spraak, deel 1. Ons kyk na die eerste gedeelte en ons begin om vir ons af te vragen wat is tale in die Bijbel context? Wat is hierdie spreek in tale of in tale praat? Nou, dis een gave volgens 1 Korintiërs hoofstuk 12 en daarin het, het meeste mense consensus, daar is nie rechtige argument, uh, argument daar oor nie, maar dan is daar kerke en groeperinge wat sê, maar dis een teken van doop in die Heilige Gees. Nou ja, dis het teken, maar sekere die nominatie sê, maar dis die teken van doping in die Heilige Gees. Met ander woorde, jy is nie gedoop in die Heilige Gees, ten sy en voordat jy nie, ook hier die manifestatie van spreken en tale het nie. Dan, hulle sê ook, hier die tale, sy doel is persoonlijke toewijding en aanbidding. Met ander woorde, dat jy hier die spreken en tale moet beoefen, in jou binnenkamer, alhoewel dit ook waar een corporatieve groep bij elkaar is, beoefen kan word, maar dat het iets is wat je kan gebruiken, waar jij op jou eie alleen is. En dat is een van die aspekte wat ons moet gaan toets. 
Maar nou voordat ons verder dan delft, is het nodig voor ons om ook te verstaan hoe die pinkster uh, Tuluwe oor hier die manifestatie dink. En hoe hulle te werk gaan wanneer hulle die Bijbel evalueer om te kijken wat die Bijbel eindelijk oor hier die thema sê. So, kom ons gaan kijken een beetje naar Ellingtonse stelling. En Ellington sê, the spirit was over the church. The spirit was prior to scripture. So the order of authority was spirit, scripture, church. Without the spirit, there would have been no word, incarnate or written. Without the word, no church. Nou hierdie stelling, alhoewel sekere aspekte daarvan correct is, is ook hoogst problematisch. Want dit maakt die deur op vir sekere verkeerde sienings. Ja, die gees was inderdaad voor die skrif daar was. En die skrif daar was, was daar voor dat die Nieuwe Testament kerk daar was. Maar nou sê hy, without the spirit, there would have been no word incarnate or written. So, op een manier impliseer dit dat die woord, let op, dis hoofletter W, moet ander woorde dat Christus op een stadium nie daar was, nie maar die Heilige Geest daar was, wat beteken op een manier is Christus dan geskape. Problematische stelling, maar hy begin hier en dan gaan hy verder aan en hy sê, Pentecostals do not found the understanding of the authority of scripture on the bedrock of doctrine, but that in fact the doctrine is itself resting on something more fundamental, dynamic and resilient. The experience of encountering a living God directly and personally. So what is the foundation van dit wat hulle glo? Nie wat die Bijbel sê nie, maar hulle ervaring van God. Nou, kan mens jou ervaring daarstel as die absolute toets van enige ding. Want elkeen van ons wat hier sit, kan diezelfde ding ervaar, maar ons ervaar dit of beleef, maar ons elkeen ervaar dit anders. Vir sekere mense gaan dit positief wees, vir sekere mense gaan dit negatief wees. Kom ons noem een eenvoudige voorbeeld. Gestel ons allemaal zou diezelfde rolprint kyk. Partij gaan van die rolprint hou. Partij gaan nie daarvan hou nie. Partij gaan verveeld wees. Goed, so is my ervaring van die rolprint een normatieve toets van of het een goeie rolprint is of nie? Misschien vir my, maar dis nie normatief vir amal nie. Goed, want elkeen sy ervaring of belevenis van een specifieke gebeuren gaan van mekaar verskil. En nou kom hulle en hulle sê, maar ons het hier die fondatie, soos hy dit hier noem, a bedrock. En dit is my ervaring. Nee, Ons geloof moet gebouw wees op wat die woord van God vir ons sê. Ons kyk wat nog van die theoloog sê. Gordon Fee, een van die baie baie bekende pingster theoloog. Hy sê, In general, the Pentecostals experience has preceded their hermeneutics. In a sense, the Pentecostal tends to exegete his or her experience. Met ander woorde, wanneer hierdie pingster persoon na die Bijbel toe gaan, dan gaan lees hy nie om te kyk wat sê die Bijbel daar oor nie, hy gaan lees sy ervaring in die Bijbel in, en dan glo hy, maar die Bijbel praat van dit wat hy ervaar het. So hy laat nie werkelijk die Bijbel toe, om vir homself te sê, wat hy wil sê nie. Hy lees, hy doen eindelijk eisegees, hy lees in die tekst in, iets wat nie noodwendig daar is nie. En as pingster theoloog herken hy dit. Dan, nog een pingster theoloog, sy van is Kagel, hy sê, Other Pentecostal scholars have recognized that indeed experience of the charismata, charismata is bloot net die uh, term vir die geestelike gaves, informs Pentecostal interpretation from the outset. We cannot simply assert that the modern phenomena identified by the labels of the New Testament charismata are in fact the same as the phenomena in the first century church. Wat probeer hy sê? Hy sê eenvoudig net dit. Ons lees die Bijbel van uit ons ervaring en ons ook eindelijk op een manier lees dan in die tekst iets wat nie noodwendig daar is nie. En dan sê hy, die feit dat ons vandag een etiket plak op hierdie manifestatie en dit noem spreking en tale, beteken nie in zichzelf dat dit noodwendig diezelfde ding is as wat ons van lees in die Nieuwe Testament kerk nie. So hoe gaan ons weet of die selfde ding is? Ons moet gaan kyk, wat sê die Bijbel vir ons? Hoe beskryf die Bijbel hierdie manifestatie? 
En dan moet ons gaan kijken, maar hoe lijkt die manifestatie in die kerk? En dan moet ons voor onszelf afvragen: is dit diezelfde ding? En als het niet diezelfde ding is, nie, hoe komt ze ons hier die spreken en talen zoals we het in die Bijbel beschrijven wordt? Zoals we moeten kijken wat het ons hier mee te doen. So, ervaring en niet die Bijbel niet, is die fondatie van die moderne talen manifestatie. Nou, ik besef dat bij mensen niet noodwendig die blootstelling gehad het aan die gave van talen wat ik gehad het nie. Ek het pinkster groot geworden. ek het self die gave van talen beoefen van dat ik 12 jaar oud is, tot omtrent so 13 jaar terug. So, voor mij is het niks vreemd nie. Ek het groot geworden in die milieu. Maar nou wil ik ook sê dat niet alle manifestaties van talen is noodwendig diezelfde niet. Mens krijgt per keer een baie gematigde manifestatie daarvan, en per keer krijg je geweldig extreme manifestaties daarvan, wat mensen letterlijk op die grond rondkryp en blaf soos honde en seil soos slange en sikke type van goed. Maar terwille van die wat nog nooit gezien het of gehoor het waar dit gaan nie, gaan ik een videogreep speel wat wijst iets wat so half tussen die meer gematigde en die meer extreme weergave is. Mens krijg rustiger, mens krijg ook meer extreem. Maar ik ga vragen dat hij terwijl hier die grepen speelt, dat hij bij een mooi zal luisteren naar wat voor die mensen gesê wordt. Dat is twee grepen. Die ene vindt in een kerkplaats, en in die andere ene is het een dame wat jong kinderkies leert wat hulle moet doen om die gave van talen te ontvangen en om in talen te kunnen praten. En vooral daar wil ik je moet bij een mooi luisteren naar wat zij voor hulle sê, Want is bij belangrijk. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. If you don't open your mouth, the Holy Spirit can't talk. All right, now I want everyone to raise your hands and we're going to pray in tongues. Hallelujah, let's do it. Oh, we love you, Jesus. So, kohor rashada kahala Het jy gehoor wat die dame sê? Sy sê vir die kinders, If you do not open your mouth, the Holy Spirit cannot speak. Met andere woorden, jy moet eerst gesê word om een of andere ding te doen, al voorens die Heilige Geest hier die manifestatie in jou leven kan bring. Ons gaan net oor die skrif werk en gaan kyk na waar hier die manifestatie van tale plaasgevind het. En ek gaan vir die vrouw een beetje mooi te luister, wanneer ons die tekstgedeeltes lees, is daar enige iets wat gedoen wordt om vir hulle te sê, jy moet dit doen al voorens hierdie manifestatie kan begin. Was daar die type van aanmoediging in die Bijbel voor iemand om eerst te begin? Want dis wat hier geleer wordt. Ons sien ook dat saam met hierdie specifieke manifestatie, is daar ander dinge, soos mense wat, wat omval onder die kracht van die Heilige Geest, soos wat hulle het in, in Pinkster en Charismatiese kringe noem. En ons moet ons self ook afvra daar, is hier die iets wat ons Bijbels kan rechtvaardig? Waar in die Bijbel vind ons dat iemand so oorweldig word die kracht van die Heilige Geest, dat hulle omval? 
Die naaste wat je dan gaan komen is Paulus, wat op pad is naar Damascus. In een licht schijnt op hem en, en, en hij valt neer enzovoorts. En, en onthou in zijn leven, als je gaan kijken naar zijn leven voor die gebeuren, en zijn leven na die gebeuren, is het radicaal anders. Hij gaat van een geweldige groot vervolger van christenen naar die grootste evangelist van zijn tijd. Een radicale levensverandering. En hij was ook blind voor het tijdperk. Maar wat gebeurt in die moderne, pinkster en charismatische kringen, wanneer mensen val onder die kracht van die Heilige Geest? Per tijd keer valt diezelfde persoon bij die ochtend en die aandienst onder die kracht van die Heilige Geest, en als geen levensverandering van voor na die tijd niet. En is ook niet een manifestatie wat vergelijkbaar is met dit wat gebeurt het, met Saulus niet. Zoals so, moet je zelf afvragen, waarom wanneer, wanneer hier die gave van die Heilige Geest uitgestort wordt, is er ook andere manifestaties wat ons niet bijbels gerechtvaardig kan zien. Nie. Waar komt dit vandaan? En het ook gehoor dat toen hulle nou so val onder die kracht van die Heilige Geest, toe die, die predikant daar gesê, holy fire, holy fire, holy fire, en hy het aangehou om dit te sê. Nou waarom holy fire? Je ziet hij grijp terug naar handelingen hoofdstuk 2 toe. Want die Bijbel beskryf vir ons dat daar iets gekomen het soos tonge van vier, die Heilige Geest het, het, het afgekomen. Het, het was soos tonge van vier wat op die mensen kom sit het. Dis so die holy fire. Maar in wat er contexten in die Bijbel vindt ons vier wat uit die hemel uit neerdal. Ons sien dat mensen wanneer hulle hier die tale ervaar, dan sê hulle in een in in staat van extase, nou die woord extase kom eigenlijk van, van twee Latijnse woorden. Die, die ene is ex, waar ons die woord exit vandaan krijg je uitgang, ex buiten en stasis om te staan. So extase is eigenlijk om buiten jouzelf te staan. Nou in Afrikaans, als mensen niet duidelijkheid het oor extase nie, ons krijgt die concept van extase eigenlijk wanneer ons sê, hij is uit zijn vel uit. Want als je uit je vel het, is dan staan je moet zo lang af, langs jezelf. Dus extasis, ik sta buiten mijzelf. En dis hierdie type van ervaring wat hulle het. Kijk hoe die mense absoluut weggevoer is in dit wat met hulle gebeur. En baie keer saam moet dit, het jy daar handoplegging waar die persoon omval onder die kracht van die Heilige Gees. Nou, openbaring hoofstuk 13 vers 12 sê, En hy oefen al die macht van die eerste dier uit voor sy oe, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die doodelike wond genees is. Nou in de vorige lezing het ons hier die specifieke vers bespreek. Daar gaan hy aan en hy sê, en hy doen ook groot tekens en wonders, zodat so hij hy selfs vier uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oe van die mense. So die Bijbel waarschijnlijk vir ons, en onthou ons het gepraat oor misleiding in die vorige lezing. En ons het gezien dat Satan ook kan wonders en tekens doen van die leun. En hier wordt ons gewaarskie dat er ook hier die manifestatie kan wees wat, wat is soos vier wat uit die hemel uit neerdal. Maar wie werkt dit? Onthou het ons een dier wat een beeld maakt van een ander dier en die ander dier die mag achter hom was Satan omself. Zo so ons moet voorzichtig wees vir hierdie vier uit die jimmel type van manifestaties. Ons kan niet sommer net omdat het een boonatierlijke manifestatie is sê, maar het komt noodwendig van God af nie. Ons moet het toets aan die hand van die woord van God. Nou, vier uit die jimmel uit kry ons onder andere in Genesis 19 vers 24, Exodus 9 23, 2 Konings 1 vers 10, 1 Kronieke 21 26, enzovoorts. En als ons daar dier gaan kijken, zien ons per keer is het in een positieve context, in termen van een, een milieu van, van aanbidding, of of er dan nou antwoord is op, op gebed, maar in andere gevallen is het oordeel. Want als we in die finale oordeel gaan ons ook zien dat er vier uit die hemel uit neerdal en mensen die ongelovig is verteer. So dis daar twee contexten. So as vier uit die hemel uitkom, is dit nie altyd noodwendig in een positieve context nie. So, ons vind het altyd in die context van oordeel of van aanbidding. En onthou wat ons gister gesê het, ons kyk na Matthies 24 vers 4, 5, 11, en ons kan ook gaan kyk het na vers 24, het sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Vers 11 sê hy, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei, so as mense wat dinge gaan profiteer van kansels af, maar dit wat hulle verkondig is misleiding. En wat was die sleutel wat ons gesien het in 2 Thessalonians 2, om je te beschermen van die, die misleiding? 
Waarom is die mensen wat, wat niet die liefde tot die waarheid gehad het nie? Wat, wat, wat was die oorzaak waarom hulle mislui is? Juist dit. Hulle het die liefde vir die waarheid gehad nie. Want hou, Johannes 17, 17, die woord is die waarheid. So hulle het nie, as hulle nie een liefde gehad het vir die, vir die waarheid nie, het hulle nie een liefde gehad vir die woord nie. Hulle het nie gaan toets wat mense verkondig en predik nie. So dit is wat ons moet doen. Ons moet gaan toets. 2 Korintiërs 11, sê vir ons in vers 13 tot 15, want zulke mensen is valse apostels, bedrieglijke arbeiders, wat hulle zelf veranderen in apostels van Christus. En geen wonder niet, want die Satan zelf verander om in een engel van die licht. Dit is dus niks bijzonders, wanneer zij dienaars hulle ook voordoen als dienaars van die gerechtigheid niet. Maar hulle einde zal wees volgens hulle werken. Die Bijbel waarschuwt voor ons, dat is mensen wat verkeerde dingen gaan leren en verkondig. En ja, dit kan ook te doen hebben met bonatierlijke manifestaties waarom je gepaard gaan. So, 2 Thessalonians 2 het gesê, Hy wie komst is volgens die werking van Satan met allerne krachtige dade en tekens en wonders van die leen en met allerne verleiding van ongerechtigheid en die wat verloren gaan. Waarom gaan hulle verloren? Omdat hulle die liefde door die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Hulle het nie die liefde gehad om te gaan en te gaan toets. Is dit wat hierdie mens sê, bybels correct of niet? So wat ons gaan doen? Ons gaan naar die Bijbel toe en gaan kijken. Wat sê die Bijbel vir my? Wat leer dit? So, Bijbel geeft ons een baie goeie beginsel. Hy sê in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, Die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot rechtwijzing, tot onderwijzing en die gerechtigheid, so dat die mens van God volkomen kan wees vir elke goeie werk volkome toegeris. So kan jy sê, ek is volkome toegeris as jy nie die hele skrif in acht geneem het nie. Nee, ons moet eerst die hele skrif in acht neem. Want as die hele skrif wat ons kan leer en ons kan terechtwijs, goed, vir ons hy onderwijs in kan gee. So ons gaan kyk wat sê die Bijbel vir ons oor tale. En die eerste Nieuwe Testament verwijzing wat ons kry na tale, na die manifestatie van tale, kom uit Marcus 16 vanaf vers 15. Het sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hij wat gloen om dat doop zal gered word, maar hij wat niet gloen nie zal veroordeel word. En voor die wat gegloed zal die volgende tekens volg. In my naam zal hulle duivels uitdrijf, met nieuwe talen zal hulle spreek. Nou let op wat is die context waarin ons hier die eerste verwijzing dat talen krijgt. Dus in die context van die Marcus weergave van die groot commissie, want hij sê, in vers 15, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So tale kry ons in die context van verkondiging van die evangelie van God. Nou gaan hy verder, hy sê, slange sal hulle opneem en as hulle iets doodliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die handen le, en hulle sal gezond word. Nadat die Heere dan met hulle gesprek het, is hy opgeneem in die jimmel en het gaan sit aan die rechterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en ooral gepreek. En die Heere het saamgewerk en die woord bevestig dier die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So ons krij dit in die context van die groot commissie, gaan en verkondig die evangelie, toe praat hy van tale en net daarna wat gebeur? Jesus vaar op jimmel toe. So dis groot commissie, hy noem tale en Christus vaar op jimmel toe. Gaan binnenkort relevant raak. Handelinge 2 sê vir ons, en toe die dag van die pingsterfeest aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar en daar kom skielik uit die jimmel een geluid soos van een geweldige rukwind en het hy die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is die hulle tonge gesien soos van vier wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die heilige gees en het begin spreek in ander tale. Het ander woorde nie die taal waarin hulle gebore is, of dit wat hulle gewoonlik gepraat het nie, maar in ander tale, soos die gees aan hulle gegeet om uit te spreek. En daar het in Jerusalem jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die jimmel is. En toe hier die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in een war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So wat er formaat van tale was hierdie? Was hierdie ekstatiese spraak, of een of ander ding wat, wat jy nie verstaan nie, of is het een letterlijke verstaanbare wereldtaal? Volgens hierdie vers 
letterlijke, verstaanbare wereldtaal. Dan, hij zei verder, en hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galileers nie? Nou, hoekom is dit relevant? Hoekom maak het saak of hulle, van, of hulle Galileers is, of hulle van die area af is? Je ziet die mensen van die area, omdat dit een lokale area is, gaan nie die wereldse talen ken nie, en hulle was ook niet gekend dat hulle wereldreizigers was nie, en nou kom hierdie mense wat van oor die wereld van die tijd, die bekende wereld afkom, en in Jerusalem is, en hulle hoor hierdie mense wat van een lokale area afkom, hulle hoor hulle elkeen hulle eie taal praat. So nou sê hulle maar, hoe kan dit wees? Hoe kan hierdie mense ons taal ken? Nou gaan hy verder en hy sê, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Moet ander woorde, ons hoor hulle in ons moedertaal. Tweede keer het hy dit pertinent noem. Dit is een letterlijke wereldtaal. Nou sommige mense kom en hulle sê, maar wacht een bykie. Hulle interpreteer dit, dat hierdie mense het een gehoorwonder gehad, want hulle het een taal gepraat, maar die persoon hoor dit net in sy eie taal. Kan dit wees? Nee, want dan sal dit nie die gave van tale wees, en dan sal dit die gave van gehoor wees, en soos ons binnenkort gaan sien, nie allemaal wat het gehoor het, het die boodskap aangeneem nie. Met andere woorde, is ook nie dan gedoop met die heilige geest nie. Nou kan jy een gave van die heilige geest manifesteer, sonder om gedoop te wees met die heilige geest of gevuld te wees met die heilige geest. Nee, kan nie. So, dit is nie een gehoor manifestatie, hulle noem het akulalia. Dit is nie akulalia nie. Daar is letterlik in hulle moedertaal gepraat. En nou gaan hy, en hy beskrywe dit in meer detail. Hy sê, paters en meders en elemiete, en die inwoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asie, Frigie en Pamphylie, Egypte en die streke van Libie by Serene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Weer eens, vir die derde keer, in ons eie taal, met ander woorde, een letterlijke wereldtaal, maar vir die eerste keer, kry ons een vinnige blik op die inhoud van die boodskap. Hy sê daar, hulle praat oor die groot dade van God. Nou moet ons ons self afvraag, wat is die groot dade? En baie keer as ek mense vraag, wat is die groot dade van God? Dan sal hulle sê, dit die wonderwerk wat hy gedoen het, of hierdie wonderwerk wat hy gedoen het, enzovoorts. Somtijds hoor ek het mense sê, maar die skepping is definitief een groot daad, en verseker is die skepping een groot daad. Maar die ander groot daad van God is verlossing. Nou as jy die skepping en verlossing moet vergelijk met enige ander van die wonderwerke, wat er is die grootste? Uit die aard van die staak skepping en verlossing. Maar as ons skepping en verlossing op een skaal moet gaan sit, wat er is die grootste? En partij mense sê dit omhoendlik, want verlossing sou nie daar gewees het as dit nie was vir die skepping nie. Maar ek persoonlijk geloof daar is een ander maat wat ons moet gebruik om het te meet. Wat het het God gekos om te skep? Niks. Hy het gesprek en het was. Wat het die Vader gekos vir ons verlossing? Sy sê in Jesus Christus. So verseker, een skepping en verlossing, geweldige groot dade van God. En net soveel interessantheid. Wat sê twee motiverings vir die Sabbat? Skepping en verlossing. Exodus 20, Deuteronomium 5, vers 15. Maar die naweek meer daar oor, ons gaan meer detail daar oor kry. So, hulle praat oor die groot dade van God, en ander woorde, die inhoud was definitief verlossing, en as jy praat oor verlossing, waarmee is jy bezig? Jy is bezig met die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Dis wat die evangelie is, die goeie nies oor verlossing in Jesus Christus. Nou sê vers 12, en hy was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Met ander woorde, hoe kan dit wees? Hulle aandag word getrek dier die feit dat hierdie mense wat nie geleer is om hy taal te praat, nie eeuwskielik hy taal vlot kan praat. Maar as twee reacties, die een klomp vraag, wat kan dit toch wees? Maar die ander groepering sê, Maar die ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwijn. Nou kom partij mense en hulle sê, ah, sien jy, wat hier gebeur is, die taal wat gepraat is, was onverstaanbaar, want hierdie mense het gesê, 
Hierdie mense moet vol soetwijn wees, met andere woorde het gepraat soos dronk mense. Maar contextueel, kan jy drie keer kry dat hulle sê, dis die tale waarin ons gebore is, dis een moedertaal. En hierdie klomp sê nie, jy kon die taal nie verstaan nie. Nee, ons moet gaan soek na die inhoud. Die inhoud van die boodskap. En onthou nou, nou het jy te doen met mense wat, wat ook blootstelling het in die heidense wereld. En in die heidense wereld het jy gehad dat jy baie keer die God moet net rustig maak en, en, en kalmeer as hy kwaad is vir jou. In Engels gebruik die woord to appease. Jy moet om kalmeer, jy, jy, jy het om nou woedend gemaakt. En hoe is dit baie keer gedoen in die heidendom? Dat daar verwacht was van, en seker van die, die godsdienste, dat jy jou kind moet vat en jou kind moet offer. Maar wat is die inhoud van die evangelieboodskap? Nie dat jy jou kind moet offer aan God nie, maar dat God die Vader sy kind geoffer het vir jou en my. En hulle kan hulle self dit nie indink nie, hulle sê hierdie mens is vol soetwijn, want wat jy ooit van so iets gehoor? Dat de God so lief is vir dit wat hy geskep het, dat hy sy eie kind gee as offer vir hulle. Dan sien ons in vers 14, hy sê, maar Peter is het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek, joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet jylle weet en luister na my woorde, hierdie mense is toch nie dronk soos jylle dink nie, maar, want dit is nog maar die derde uur nie morgen. Nou wat is die derde uur nie morgen? As die son 6 uur opkom, is die derde uur nie morgen 9 uur. So hy sê nie, hierdie mense is nog nie dronk nie, hoekom nie? Die eerste bouwing is nog nie oor nie. Nie rarig, ja, was die bouwing in die tijd nie. Het is net eenvoudig te vroeg in die ochend. Goed, hierdie mense kan nog nie so dronk wees nie. Nou gaan hy verder, hy sê, hierdie mense is toch nie dronk soos jylle dink nie, want het is nog maar die derde uur nie morgen, maar dit is wat dier die profeet Joel gesprek is. En nou gaan haal hy aan uit Joel hoofstuk 2. En hy sê, en in die laaste dag spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en jylle seens en jylle dochter sal profiteer, en jylle jongelinge sal gezichte sien, en jylle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknechte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort, en hulle sal profiteer. Nou let mooi op, die manifestatie wat nou net plaasgevind het, is spreking in tale, maar wanneer hy uit die boek Joel hoofstuk 2 uit anhal, dan noem hy nie een keer tale nie, maar hy noem dat hulle sal profiteer. Met andere woorde, in die gedachte van Petrus is daar een directe connectie tussen tale praat en profiteer. Onthou die concept, wat ons gaan binnenkort daarby uitkom. Daar is een directe connectie in die leier van die, van, van die beweging, sy gedachte, die oomlik toe hy begin preek, nadat hy in tale gepraat het, en hy haal het joel uit aan, en hy sê, en, en hy praat van dat hy profiteer. Connectie tussen tale praat en profiteer. Nou, die tweede geval geskietkindig wat ons kry, wat die bybel vir ons detail van gee, oorspreking in tale, is in handelinge 10. Die verhaal van Cornelius, en in vers 1 sê dit, en daar was in Caesarea een man met die naam van Cornelius, die hoofman oor 100, van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling, met andere woorde wat sy taal het hy gepraat. Latijn, wat ons vandag het as Italiaans, maar het was Latijns wat hy gepraat het. Goed, nou sien ons, Tussen vers 1 en vers 44 sien ons nou die hele verhaal van hoe hy van sy soldaten sien om vir Petrus te gaan, gaan of stier om vir Petrus te gaan haal. Hoe Petrus hierdie visioen het van, van hierdie laken wat hy die jimmel uit neerdal met verskillende diere. Nou word vir hom gesê neem eet en hy sê nooit nie ek sal dit nie doen nie. Ek het in my leven nog nooit een onrein dier geëet nie. En dan word vir hom gesê jy moet niks wat ek heilig of, of, of rein noem. Kijk, jy kan dit nie onrein noem nie. En hoe interpreteer hy dit? Interpreteer hy dit dat hy nou onrein kost kan eet? Nee. Toe hy by Cornelius hulle aankom, toe sê hy jylle weet, dis nie geoorloof vir een jood, om gemeenskap te heen met die heide nie. Met ander woord, ek mag nie met jylle kom gesels nie, ek is nie veronderstel om het te doen nie. Maar God het my gewys dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. So het het gegaan oor dieren. Nee. Dit was een beeld om vir hom te wys. Jy kan die heidene ook gaan bedien. Goed, en nou sien ons wat gebeur het toe hy dit doen. Vers 44 sê vir ons, en toe Petrus nog bezig was om hier die woorde te spreek, het die heilige gees op amal geval wat die woord gehoor het, en die gelovig is uit die besnijdnis. Amal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gave van die heilige gees ook op die heidene uitgestort is. Hoekom was hulle verbaas? 
want hulle het nie gedink het kan gebeur nie. Hulle was nie bezig om vir hulle te sê, het, if you don't open your mouth, the Holy Spirit can't speak nie. Hy was bezig om vir hulle te preek, en eeuwiskielik, spontaan, natuurlijk, begin die mense in tale te praat. Nou, Bijbel sê vir ons van vers 46, want hy het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak, toe het Petrus begin spreek. Nou voordat ons kom by dit wat Petrus gesê het, let mooi op, ons het weer een aanduiding van die inhoud. Hy het begin in tale spreek en God groot maak. Nou kan een mens God groter maak as wat hy is. Kan een mens tot God bijdra? Nee. So wat beteken dit as die Bijbel sê dat hulle God groot maak? Ons krijg baie voorbeelde daarvan in die Bijbel. By voorbeeld, Psalm hoofstuk 8. En daar gaan David, en hy, en hy praat van die handenwerk van God. As ek die handenwerk kan skou, die son, die maan, die sterre, alles wat hy gemaakt het. Met ander woorde, die manier hoe een mens God groot maak is om een erkenning te gee vir dit wat hy gedoen het. Nou waarvoor sien ons die meeste kere, vir al in die psalms, wat, wat een prima voorbeeld is, van om, groot, om God te loof en om groot te maak. Wat is die thema's wat elke keer daar voorkom? Erkenning aan God vir dit wat hy gemaakt het, en erkenning aan God vir die feit dat hy ons bevry het. Vir David baie keer uit moeilike omstandighede uit, maar ook dat hy om verlos het, in termen van om van sy sondes vergewe het. Skepping, en verlossing. Dis hoe ons God groot maak. Ons herken hom vir sy groot dade. Skeping en verlossing. Nou gaan hy verder. Die inhoud. Hy sê, niemand kan toch die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die heilige gees ontvang het, nie gedoop word nie. Maar wacht een bykie. Hoe het Petrus die heilige gees ontvang? Wat ons die beskrywing gesien? In handelinge 2. In En in handelinge 2 word al pertinent gesê, dit was ander wereldtale. So as hy hier kom, en hy sê, hierdie mense het die gave van die Heilige Geest ontvang, hy het in tale begin praat, en hy sê, dit was net soos ons, wat sy type tale is hierdie? Is dit nou een onverstaanbare tal? Nee, dit is een letterlijke wereldtal. Goed, is dit tal wat hier op die planeet gepraat word? Nou, vers 48 sê, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Heere, toe het hulle om gevra om nog een paar dae te bly. So ons sien hier weer een beskrywing van uitstorting van die Heilige Gees op, op, op die mense en in termen van hulle, hulle uh, toon die manifestatie van spreken en tale. En dan kry ons die derde weergave, de laaste weergave. Handelinge 19 in vers 1 sê, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke doorgereis en in die feese gekom. En daar het hy sommige disciples gevind. Vers 6 sê, en Paulus het hulle die hande opgele en die heilige geest het op hulle gekom en hulle het in tale gesprek en geprofiteer. Het ons vroere connectie gesien tussen die twee? Ja, toe Petrus binnen die context van spreken en tale, joel aan al, maar joel praat nie van spreken en tale nie, hy praat van profiteer. Daar is weer een connectie. So is daar ook een connectie tussen die derde en laaste geskietkindige beskrywing van spreken en tale en dit wat ons gehad het in handelinge 2. Ja. Nou, ons moet ons self gaan afvraag. Waarom is dit, dat ons in handelinge 2, die beskrywing kry, in omtrent 20 verse, een detail beskrywing, maar die tweede keer in handelinge 10, is het in min of meer 5 verse opgesom, en in handelinge 19, in 1 vers. Wie die boek handelinge geskryf? Lukas. Lucas is een medische dokter. Uit die aard van dit wat hulle doen, is hulle mense wat baie systematisch en logisch gestructureerd werk. Hy werk met een plan. Nou kom hy in handelinge 2 en hy geef jou die detail beskrywing in 20 verse. In handelinge 10 kom hy en hy geef jou een korter beskrywing in 5 verse en hy sê vir jou pertinent, dit was die selfde as die eerste keer. Nou weet jy mos, hier is niks anders as daai nie. En in die derde geval, Hy kom en hy geer het vir jou in een vers, hy sê het in talle gepraat en geprofiteer, die connectie met handelinge 2 is daar. Met ander woorde, die keer, die tweede keer, handelinge 2, handelinge 10, handelinge 19, selle ding. Selle manifestatie. Elke keer een connectie met die detailbeskrywing van handelinge 2. 
Nou, ons gaan een beetje moet gaan kijken naar die kaart om te verstaan wat aangaan. In handelingen 1 vers 8, net voordat ons daar kom. In handelingen 1 vers 8, weet jy, laat ons gaan daarna kijken. Als we kijken naar hierdie kaart, hier het ons Jerusalem. Jerusalem val in Judea, die landstreek. Dan het ons noord van om Samaria en in Samaria is die dorp Caesarea. En dan het ons door ver, as ons daar voorbij gaan naar klein Azië toe, daar Ivers, daar zo so kry jy Efeze. Goed, met andere woorden, amper as of jy concentrische cirkels kry, wat die, wat die verspreiding vir jou andei van die evangelie. En let op, wat skryf, of wat staan geskryf in handeling 1 vers 8, daar staan, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, handelinge 2, sowel as die jylle Judea, en Samaria, dis waar Caesarea was, tot aan die uiterste van die aarde. So wat het ons? Ons het handelinge 2, handelinge 10, en handelinge 19, in termen van waar die manifestatie gaan plaasvind. Denk jy dis toevallig? Nee. In hoofstuk 1 vers 8, gaan Lucas en hy le die grondslag van die drie voorvallen wat hij gaan noem. Die ene in Jerusalem en Judea, die tweede ene in Caesarea wat in Samaria is, en die derde ene in die wereldcontext tot in die uiterstes van die aarde, daar waar Efeze is en verder. En is precies wat ons gezien gebeur het. Onthou die een sendingreis wat die Bijbel nie vir ons van noem waar Paulus was nie. Vertel vir ons, Paulus het tot so ver soos in Spanje gegaan. Hy het oorals die evangelie gaan verkondig. Nou wat was die grootste struikelblok in sy pad? Die feit dat hy nie die selle tale praat as die andere mense wat hy gaan teekom nie. Maar ons gaan morgen aand kyk wat gebeur het en hoe die gebeur connecteer ook met die oud testament voorval van die toering van Babel. So, daar het ons het Jerusalem, jylle Judea, Samaria en tot in die uiterste van die aarde. Nou een vers wat pinkster mense baie lief is om te gebruik, om te sê, maar, maar hierdie praat van spreken in tale is Romeine 8 vers 26. Maar is hoogst problematisch om hulle interpretatie daarvan te, te aanvaar, want die vers lees as volg, en net so, kom die geest ons zwak hier te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die geest self tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Nou die vers begin met die woorde, en net so. Hosutous in Grieks. Nou die hosutous gebruik jy, wanneer jy een beginsel gevestig het, en dan gaan jy sê, en net soos hierdie beginsel, so gaan ons het van toepassing maak op die volgende. Hierdie woord het ons eindelijk gestrand al reeds in die handig, of, of al reeds tegenkom. Onthou jy in Matthies 24 en in Lukas 17 het hy gesê, soos dit was in die dag van Noach, Nou die soos, ons hoe thuis, net soos het was in die dag van Noach. Met ander woorde, die dag van Noach beginsel, is dit wat jy hier moet toepas. Nou in hierdie vers sê hy, en net so kom die geest ons wak hier het hulp, maar net hoe? Hy het nou net iets gesê, wat nou van toepassing gemaakt moet word, op wat hy nou, die, die beginsel moet nou toegepas word. So wat is die beginsel? Ons moet gaan kyk na die verse voor vers 26. En dit is vers 24 en 25 wat sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan hoop ons daarop met volharding. Kom ek verduidelik het in eenvoudige taal. Ek het wees eens, kom ons gesel, my twee eens wens, hulle kry nieuwe wimbukse. En hulle kom in die huis en gestap en hier is twee wimbukse hoop hulle nog, hulle kry twee wimbukse. Nee, hoekom nie? Want die wimbukse is daar, dit het gerealiseer. Hulle kan nie goed vat, hulle kan volkie skiet, hulle kan mekaar skiet, hulle kan enige moendelike ding doen. Dit het gerealiseer, so dit is nie meer hoop nie, want dit het gemanifesteer, dis daar. Goed? En dan sê hy, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan hoop ons daarop met volharding. Daai beginsel van die ene is gemanifesteer, maar as hy gemanifesteer het, is dit nie hoop nie. Daai beginsel pas hy nou toe, en hy sê, en net so kom die geest ons zwak hier dit hulp, so ervaar ons hoe die heilige geest ons te hulp kom. Manifesteer dit, nie, want is soos die hoop. 
Die Bijbel sê vir ons, dis wat die Heilige Geest doen. Hy kom ons te hulp. Ons ervaar dit nie noodwendig nie. En let hem mooi op, in die einde van die vers sê hy, het is weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die Geest self tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Nou, volgens die pinkster beweging, volgens charismate, is die Heilige Geest wat dier jou bid. Die Bijbel sê dit nooit. Hy sê hier, die Heilige Geest is een intercessor, hy tree in vir jou, nie dier jou nie. En dan eindig hier die sin met onuitsprekelike sichtinge. Alle leidtos, jy kan dit nie uitspreek nie, dit kan oor jou lippe nie kom nie. Nou die pinkster manifestatie, spreek hulle iets uit, is daar iets wat oor die lippe kom? Ja, so dit kan nie dus het hierdie vers van praat nie, want hierdie vers praat van die intrede van die Heilige Geest vir jou, wat nie manifesteer nie, en nie oor jou lippe kom nie, dis onuitspreeklik vir mens. Goed? So, ons krij dan verder leer oor, oor die gaves in 1 Korintheers hoofstuk 12, en ons gaan nie die hele hoofstuk hanteer nie, ons kyk het daar sleetel concepte dan, hy sê maar aan elkeen word die openbaring van die geest gegeen, met die oog op wat nuttig is. Nou ons gaan op een later stadium weer terugkom na hierdie vers toe, want die Afrikaanse oudvertaling, alhoewel het my ginsteling uh, vertaling is in Afrikaans, is nie ideaal vertaal nie. Daar is ander weergaves hiervan, wat beter is, waar hulle dit vertaal as the common good. Want wat nuttig is, kan wees wat nuttig is vir my. Maar dis nie wat die oorspronkelijke taal sê nie. Die oorspronkelijke taal maak het baie duidelik, it's for the common good. Met ander woorde, die gave word vir my gegee, om een ander persoon mee te bedien. Ek ontvang nie die gave van geneesing, so ek myself kan gezond hou nie. As ek die gave van geneesing ontvang, is dit daar, so ek een ander persoon met geneesing kan bedien. Dis altyd, uitwaarts gerig, nie op myself gefokus nie. Dan gaan hy aan, hy sê, want aan die een word die regeese woord van wijsheid gegee, en aan die ander een woord van kennis van weer die selfde gees. Aan die ander weer geloof dier die selfde gees. Aan die ander die genadegaves van gezondmaking dier die selfde gees. Aan die ander die werking van krachten, aan die ander profesie, aan die ander onderscheiding van geeste, en aan ander allerende tale en aan ander die uitleg van tale. So in hierdie hele lys van, van gaves wat hy hier genoem het, word tale genoem tweede laaste. Nou is hier een lys van belangrijkheid nie, want het hang wat nodig is in die context, het help jou nie, jy is, jy is hoor in een rangorde van gaves, maar jy het geneesing nodig, maar geneesing is nie die eerste ene wat genoem is nie. Dit gaan oor wat is die behoefte, en of die behoefte in voorsien kan word, dis waar oor die gaves gaan. So tale word nie eerste genoem nie, want in die pinkster beweging kom hulle en hulle sê my, hierdie is die een litmus toets, of jy die gave van die Heilige Geest ontvang het, of jy gedoop is in die Heilige Geest. Het jy hierdie gave, maar tale word nooit op die manier genoem in die Bijbel, as die prima gave nie. Hy word altyd genoem as een van vele. Nou, die allerende tale is genei glossoun, dis een familie gene of een ras. Gene, genei, dis waar ons die woord gene vandaan krijg. So dit is in die familie, dit is nie in een totaal ander type van taal nie, dit is in die ras van talen wat op die planeet gepraat word. Moedertaal, soos wat ons gehad het in uh, handelinge hoofstuk 2. Dan sê vers 11, Maar al hier die dinge werk een en die selfde geest, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. So wie bepaal wat er gave ons krijgt? die heilige geest doen. Kry allemaal die selle gave. Nee. Ons gaan nou by meer detail daar oor ook uitkom. Vers 28 en 29 sê, En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna krachte, daarna genadegaves van gezondmaking, helpers, regeringe, allerende tale. Amal is toch nie apostels nie. Amal is toch nie profete nie. Amal is toch nie leraars nie. Amal is toch nie krachte nie. Correct? Onthou, hierdie is een retorische vraag, die antwoord is nee. Amal is nie apostels nie, amal is nie leraars nie, amal is nie elkeen van dit wat hy daar noem nie. Maar kyk nou, dan sê hy, het amal die genadegaves van gezondmaking, wat sê antwoord? Nee. Volgende vraag, spreek amal in tale, wat sê antwoord? Nee. Waarom is daar die nominaties wat andring en sê, Jy moet in tale praat. 
Want dat is die teken van doping in die Heilige Geest. Als die Bijbel vir jou vraag, het is allemaal die gave van gezondmaking? Nee. Spreek allemaal in tale? Nee. Kan allemaal het uitlee? Nee. Die antwoord is nee, nee, nee. So waarom wijzig hulle die middelste in? Dan, hy sê, maar beijver jylle met die oog op die beste gaves, en ek wijs jylle een nog uitnemender weg. Hier is een baie interessante vers, en ons gaan so een klein bykie technische detail, want ek is nie oortuig dat hy ideaal vertaal is hier nie. In die oorspronkelijke taal is daar twee verskillende vorme waarin hy vertaal kan word. Die ene is een indikatief, indikatief is bloot net om die stelling te maak, om te sê dit is so. Die andere ene is een imperatief, dit is een opdracht, dit is een instructie, dit is een bevel wat jy gee. In die Grieks hier, is die twee vorme identies die selfde. So hoe weet jy of dit een opdracht is, en of dit net een algemene aanduiding is? Want die Bijbel vertaal om, en net vir interessantheid, alle Bijbels vertaal om as een imperatief, as een opdracht. En hy sê, beijver jou met die oog op die beste gaves. Maar wacht een bykie, wie bepaal wat er gave jy krij? En waar staan het wat er een is die beste? Probleem nie. Maar hoe sou dit vertaal word, as jy hom vertaal het as een indikatief? As hy vertaal word as een indikatief, dan lees hy anders. Op die oomlik lees hy, maar beijver jylle met die oog op die beste gaves, en ek wees jylle een nog uitnemender weg. Maar in die indikatief, vertaal hy so, jylle beijver jylle met die oog op die beste gaves, maar ek wees jylle een nog uitnemender weg. Want jylle wil die beste hee, Hoe kom die beste? Is dit terwille van die ander persoon? Nee, dan is dit ons terwille van jouself. Van die status. En hy sê, maar ek wees jylle een nog uitnemender weg. En die volgende vers, is 1 Korintheers 13 vers 1. Hy sê, al sal ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal en een leidende symbool geword. En die woord wat hy hier gebruik vir liefde is agapai selfloose liefde, liefde wat focus op die ander en nie op jouself nie. Sal die beginsel as gaves. Gaves is nie gefocus op jouself nie, gaves is gefocus op die bediening van die ander persoon. Goed? Nou, baie mense kom en hulle sê, maar hier vestig die bybel die concept van die tale van engele, dat engele hulle eie unieke taal het. En hulle voer aan dat in een boek met die naam die testament van Job, wat een pseudopigrafa is, want ander woord is hier rechtig dier Job geskryf nie, het is een persoon wat gemaakt het asof hy Job is, hy skryf asof hy die Job is wat ons in die oud testament van lees. Nou hoekom doen hulle dit? In die tydperk min of meer 200 voor Christus tot 200 na Christus, was dit een baie algemene ding om een bron daar te stel, en dan te sê maar, hierdie bron is geskryf dier so en so, onder andere is dit waar die boek van hier nog vandaan kom. Want die persoon wil geloofwaardigheid aan dit wat hy skryf plaas, en daarom skryf hy dit toe aan jy nog. Self toe met die testament van Job. En in die boek praat het nou van sy dochter die Mera. Want daar hy het drie dochters gehad, en hy het sewe seens gehad. En hy praat van sy dochter die Mera wat nou begin sing. En sy sing in die tale van engele. Maar interessant genoeg as jy dit gaan kyk, dan gaan jy sien in die oorspronkelijke taal noem hy dit nie tale nie, hy noem het een dialek. Een dialek is nie een totaal ander taal nie. Soos vir haar koneksie is tussen Afrikaans en Vlaams, dit is eindelijk dialekte van mekaar. Dit is hoe nabij hulle mekaar is. Sê hulle maar, sy het in die dialek van die engele gesing. Goed? Nou kom mens en hulle sê nie, maar hierdie vestig nou die concept van engele wat hulle eie tale het. Ons gaan dit nou moet toets. Ons moet gaan kyk of die kruks van hierdie vers is om te vestig dat daar een taal van engele is. En of die eindelike kruks is, dat het nie saak maak wat er taal jy praat nie. As daar nie liefde is nie, help het niks. Nou, vers 2 sê, Al sou ek die gave van profesie hee, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hee, so dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks weet nie. Niks wees nie. Nou, ons krij hier die algemene beginsel, of hier die algemene formule. Hy praat van die gave, selfs in sy oormaat, en as dit is, in oormaat is, maar daar is nie liefde nie, is dit nutteloos. Goed? En elke keer is dit, al sou ek, en dan die oormaat. Nou die oormaat verwees hulle na as een hyperbool, ons gaan nou daarbij uitkom. Onthou dit gaan oor met die oog op wat nuttig is. So die gave, as jy dit nie in liefde beoefen nie, is nie nuttig nie. Dit is nutteloos. Dit moet focus op die ander persoon. 
Kijk wat sê vers 3. Al zou ik al mijn goed ideel, en al zou ik mijn lichaam oorgee om verbrand te worden, en ik heet niet die liefde niet, dan zou dit mij niks baat niet. Nou, baie interessant. Ik heb al een keer mensen gehoord bid voor zekere gaven. Maar ik heb nog niemand gehoord bid voor jullie laatste gaven niet. Die gaven van om je lichaam oor te gee om verbrand te worden. Niemand wil dat in nie, nie. En toch, wat is die gave? Het is die gave van martelaarskap, want was daar niet geschiedenis, mans wat verbrand is op die brandstapel, en terwijl hulle brand, sing hulle lofliedere aan God. Is dit normaal? Nee. Maar God het hulle die gave gegeven van martelaarskap, en zelfs in hulle dood het hulle God verheerlik. Maar nou, Elke een van die verse begin met, al zou ik, dit is een hypothese, dit is niet een feitenstelling nie, dit is een hypothese. En dan vat hy om naar die hyperbool toe, met andere woorden die totaal oordreven vorm. En hij zei, al is het totaal oordreven hierdie gave, en als niet liefde niet, dan helpt het niks. Kom eens gaan kijken naar vers 1. Al zou ik die talen van mensen, normale taal, en engele spreek, die oordreven vorm, en ik heet die liefde niet. Dan heb ik een klinkende metaal in een luidende symbool geworden. Dan is ik net Ze so probeer hij zeggen, maar, maar daar is hier die concept van die talen van engelen. Hij praat hulle aan je taal. Nee. Hij is bezig om bloed niet eenvoudig veel te zeggen. Al vat je het in die oordreven vorm van talen toe, dat je die talen van engelen kan praten, vraag jezelf af: wat er taal praat engelen? Krijg ons ooit in die Bijbel dat de engel praat en de mensen het niet verstaan? Nie? In Daniel hoofdstuk 8 is daar twee jimmelwezens wat met elkaar praat oor die 2300 anders en Morris. En hulle praat met elkaar in Daniel verstaan hulle. Ons krijg nergens in die Bijbel dat Engelen praat en die mense hulle nie verstaan nie. Want Engelen het die vermoe om alle talen te kan praat. So, vir vandag het ons gaan kijken naar elke weergave wat ons het, wat hulle praat van spreking en talen buiten vir in Korintiërs hoofdstuk 14. Wat ons morgen aan dan gaan kijken. In detail, vers voor vers, met die uitzondering van engele verse, wat uh, de Walter voor ons die uitleg van zal geven. Vrouwen zijn een stilblij in de gemeente. Ik ga niet aan de einde vat nie. En dan gaan we eens kijken naar die achtergrondgeschiedenis. En ons gaan die connectie bespeer van hoe die wijn van Babylon daar oorsprong het. Want bij een mensen denk die gave van talen het zij ontstaan in die VSA. Maar zelfs die Pinksterkerk in die VSA erken, daar is een Babylon connectie. Daar is een Roomse connectie. Dat is waar het eindelijk begint. Als je enige vraag wordt, dit het ons vanavond bestudeerd, is je welkom om die vraag van mij net op een papier te schrijven. Als je op YouTube kijkt, plaats die vraag er eens in, in die commentaar. En dan zullen we morgen aand, voordat ons begin, zal ons daarna ook kijken. Zo so morgen aand gaan we kijken naar schouwspel van spraak, deel 2. Kom ons sluit af met gebed, ons bij hoofde. Heilige Vader, ons is dankbaar voor uw liefde, voor uw genade, voor het feit dat ons uw woord heeft om te kan bestuderen, om te kan zien wat het werkelijk voor ons leert. Jere, en zoals het u ons gewaarschuwt in uh, Matthäus hoofdstuk 24, dat daar bij ons leiding gaan wees. Jere, zo so zien ons ook bij ons leiding, zelfs in kerken van dag. En ons wil vragen dat u ook voor ons zal helpen, ons naast die van hierdie thema's, dat ons altijd zal blijven bij. Dit wat die woord voor ons sê, en nie net sal gaan volgens ons eigen persoonlijke ervaring, of dit wat ons van iemand afgehoor het nie. Maar Heere, mag u woord die fondatie wees, waarop ons bou, want ons is verseker dat als ons op die fondatie bou, dit de fondatie is wat nooit zal kraak, of onder ons zal ingee nie. Ons sal geanker wees, op die rots, wat nooit kan vergaan nie, op Jezus Christus zelf. Leer en lei ons, dier Igees, bid ons in Jezus' naam alleen. Amen.